Magandang buhay! Isang maganda araw sa inyo mga mag-aaral. Ngayon ay uh, matututunan natin how to multiply decimals and mix decimals with factors up to two decimal places. But before that, don't forget to subscribe to my channel. Makikita niyo po dyan sa ibaba. Okay, let us now begin with example number one. Example number one is 24.32 times 1.9 Ayan. Sa pagmumultiply ng decimals, para lang po tayong nagmumultiply ng whole numbers. Natutunan na natin kung paano magmultiply ng whole numbers, yun ang ating susundin. First step, dito tayo sa 9. Mumultiply natin yung 9 sa 2, sa 3, sa 4, at sa 2. Oh, let us do it. 9 times 2 is 18. Carry 1. 9 times 3 is 27. Plus 1 is 28. Carry 2. 9 times 4 is 36. Plus 2, 38. Carry 3. 9 times 2 is 18. Plus 3 is 21. Alright, natapos na natin yung 9. Ngayon naman ay sa 1. The same procedure. Kaya lang, hindi natin siya itatapat sa 8. Aasub tayo ng isang beses. 1 times 2 is 2. Dito na natin siya itatapat. 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. Then, add. 8. Wala siyang kasama. 0 yan. Bring down 8. 8 plus 2 is 10. Carry 1, 8 plus 1, 9 plus 3 is 12, carry 1. 1 plus 1 is 2, plus 4 is 6. 2 plus 2 is 4. Now, the problem is where will we place the decimal point? Ah, ganito ang paglalagay ng decimal point. Tingnan natin sa isang factor, yung 24.32. There are two decimal places. Yung tinatawag nating two decimal places, kasi sa whole number example, meron tayong number five. Pag wala kayong nakikita ng decimal point, understood na yung decimal point natin is after the number. Anjan siya. O sa bakatwed, kung ito ay whole number, ano? Ang decimal point natin ay nandito. Pero ang given natin ay mayroon tayong decimal point dito. This is 24.32. Pero yung ating talagang decimal point, kung whole number siya, ay nandito. Magmumove tayo ng ilang beses para makarating dito. Isa, dalawa. Two decimal places. Ganun din dito sa 1.9. Isang decimal place lang siya. Oh. Mula dito, lumundag ng isa, isa. So, isa, dalawa, at saka isa, tatlo. Three decimal places. Ito ay whole number. Katulad ng sabi ko dito, ang decimal point niya ay after the number. O kung nandito yung decimal point natin, magmove tayo ng isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Alright, therefore, the decimal point is between six and two. This is now 46.208. The product of 24.32 and 1.9 is 46.208. Pero kung babasahin natin yan, ang tamang basa dito ay 46 and 208 thousands. Alright, let us now go with example one. Number two. Example number two is one point sixty four times three point twelve. Again, we multiply natin siya just like multiplying whole numbers. Two times four is eight. Two times six is twelve. Carry one. Two times one is two plus one. Is three. Or next after two is one. Naman tayo. One times four is four. 
dito na natin itatapat sa tapat ng 2. Aasog na tayo ng isa. 1 times 4 is 4. 1 times 6 is 6. 1 times 1 is 1. O ngayon, sa 3 naman tayo. 3 times 4, sa tapat na ng 6 ngayon itatapat. 3 times 4 is 12. Carry 1. 3 times 6 is 18 plus 1, 19. Carry 1. 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. Then, add. Bring down 8. 2 plus 4 is 6. 3 plus 6 is 9 plus 2, 11. Carry 1. 1 plus 1 is 2 plus 9 is 11. Carry 1. 1 plus 4 is 5. O ngayon, saan natin itatapat ang ating uh, decimal point? There are how many decimal places in these factors? Tingnan natin. Mula dito, isa, dalawa. Mula dito, tatlo, apat. O imumove natin ang ating decimal point four times. Mula dito, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, the decimal point is between 5 and 1. This is now read as 5 and 1,168 ten thousands. The place value is ten thousands. Tingnan natin kung bakit ganun. Dito sa 1, point 1, this is read as disregarding 5. This is read as 1 tenths, 11 hundredths. 116,000 1,168,10,000 10, O nabanggit ko yung factors kanina Magbigay tayo ng example Halimbawa, 10 What are the factors of 10? The factors of 10 are 2 and 5 Why? Because 2 times 5 is 10 O how about 12? The factors of 12 are Pwedeng 6 and 2 Pwedeng 3 and 4 Yan Maliban sa 1 at saka 12 Yan ang kanyang mga factors Ngayon dito Sa example number 2 1.64 and 3.12 Are the factors of this product Because when you multiply this Will give us 5 and 1,168,10,000 as the product. Yun, ito ang tinatawag nating factors. Katulad dito, yung 2 and 5, factors ng 10. Kasi pag pinag-multiply mo yan, 10. O sa example number 2, ito yung ating factors, 1.64 and 3.12. Kasi pag pinag-multiply mo yan, ito ang sagot. Okay, clear. Ngayon, number 3 tayo. Let us move on with example number 3. Example number 3 is Example number 3 is 4.02 times 2.06. Yan. Dito tayo sa 6. 6 times 2 is 12. Carry 1. 6 times 0 is 0. Plus 1 is 1. 6 times 4 is 24. O dito tayo sa pangalawa. After 6, 0. Pag 0 yan, imumultiply nyo sa lahat dyan. Natural, 0 lahat. So, lagyan natin ng 0 lahat. O ngayon, tapos na rito. Sa 2 naman. 2 times 2 is 4. Saan na natin itatapat? Hindi na dito sa 2, hindi na dito sa unang 0, kundi dito sa pangalawang 0. 2 times 2 is 4. 2 times 0 is 0. 2 times 4 is 8. Add. Bring down 2. 1 plus 0 is 1. 4 plus 0 plus 4 is 8. 2 plus 0 plus 0 is 2 and bring down 8. How many decimal places? Mula dito, isa, dalawa, mula dito, tatlo, apat. Four decimal places. O, nandito siya, no? Yung decimal point natin. Aasog sa kaliwa ng apat na beses. Isa, 
dalawa, tatlo, apat. Or the decimal point is between 8 and 2. And this is now read as 8 and yung decimal point binabasa natin ng N. 8 and 2,812 ten thousands. Okay? Number four example is 0 0.03 times 0 0.08. Yan. Ganito yan. Parang multiplication ng whole numbers. Dito muna tayo sa 8. 8 times 3 is 24. O yung 4 dito sa baba, carry 2. 8 times 0 is 0 plus 2 is 2. 0 o 8 times 0 is 0. Ngayon, yung susunod natin ay 0. 0. So, 0 na lahat yan. Ngayon, yung susunod natin ay 0 na rin. 0 times 3 is 0. 0 times 0. 0 times 0 is all zeros. O ngayon, ang numero lang natin ay 0, 24. There are how many decimal places? Daan saan natin ilalagay ang decimal point? O, tingnan natin dito. There are how many decimal places in 0 0.03? Mula dito, isa, dalawa. Dalawa na. 0 0.08, mula dito, isa, dalawa. O, pangalawang dalawa, apat lahat. Ngayon, ang paglalagay ng decimal point, eta tatlo to, nandito tayo. Magmove ang ating decimal point four times pakaliwa kasi apat yung ating decimal places lahat. Isa, dalawa, tatlo. O kulang ng isa, ano gagawin natin? Magdagdag tayo ng zero para maging apat. Ang place value nito ay itong zero na una, tens, pangalawa, hundreds, pangatlo, thousands at yung pang-apat 10,000. Therefore, this is read as 24,000. Yan. O ngayon, kayo naman ang gagawa. Exercises. Word problem. Basahin ko muna yung problem, ano? In a local market, one apple costs 20 pesos and 25 centavos. How much will 4 dozens of apples cost? O sige, gawin nyo. At bibigyan ko kayo ng time to uh, solve the word problem. O ngayon, gawin natin. Again, in a local market daw, yung isang mansanas ay nagkakahalaga ng 20 pesos and 25 centavos. Yan. Isang apple yan. Pero gano'n ba karami ang kanyang binili? Ang kanyang binili ay 4 dozens. Question. 1 dozen is equal to what? 1 dozen is equal to 12. E, apat na dosena itong binili. So, apat na twelve. ba? O, apat na twelve. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kasi yung isang twelve, one dozen. Isang twelve, another dozen. Isang twelve, another dozen. At yung ikaapat na dozen ay twelve. O, apat na twelve. Apat na dosena is equal to forty-eight. Kung 20, 25 ang halaga ng apple, magkano nagkakalaga lahat kung ang binili niya ay apat na dosena. So, this is now 20.25 times 48. Hindi natin sa 4 ita times. Kasi yung 4 dozens ang ginamit na unit. Eh, ang halaga ng isa ay 20.25. So, kailangan nating i-multiply sa 48 ang 20.25. O, again, multiply this na para siyang whole numbers. 
Begin. 8 times 5 is 40. Carry 4. 8 times 2, 16. Plus 4 is 20. Carry 2. 8 times 0 is 0. Plus 2 is 2. 8 times 2 is 16. O, ngayon, tapos na tayo sa 8. Sa 4 naman. 4 times 5. O, dito natin itatapat. Hindi sa unang 0. Sa pangalawa. 4 times 5 is 20. Carry 2. 4 times 2 is 8. Plus 2, 10. Carry 1. O, 4 times 0 is 0. Plus 1 is 1. And 4 times 2 is 8. Then, Add. Bring down 0. 0 plus 0 is 0. 2 plus 0 is 2. 6 plus 1 is 7. And 8 plus 1 is 9. Ngayon, saan natin ilalagay ang ating decimal point? Dito ba sa 48 meron? Understood, meron siya nandito. Pero hindi natin siya binibilang na isa o dalawang decimal places. Kasi siya ay whole number. Uh, dito tayo sa 20 pesos and 25 centavos or 20.25. There are how many decimal places? Uh, bilangin natin mula dito. Isa, dalawa, dalawa. Dito, wala. So, lahat-lahat, ang decimal places niya ay dalawa. Lalagay natin ang two decimal places dito sa ating sagot para malaman natin kung magkano ang halaga ng apples na 48 piraso. Uh, two decimal places. Mula dito, isa, dalawa. Ulitin natin, ano? Mula dito, isa, dalawa. Therefore, ang decimal point natin ay nasa pagitan ng 2 at 0. Ngayon, pera ang pinag-uusapan natin, lagyan natin ng peso sign. Therefore, the amount of 48 pieces of apples of which 20 pesos and 25 centavos per piece. The answer is 972 pesos. Ayan. O siguro ngayon maliwanag na kung paano mag-multiply ng decimals at mixed decimals with factors up to two decimal places. Ayan. Muli po, maraming salamat sa pakikinig at sana ay uh, natutunan nyo lahat ang ating pinag-aralan ngayong araw. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat and don't forget to subscribe to my channel. Makikita nyo po below. Bye-bye!